আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে দশ নিউটন বল বলতে কি বোঝায় তো প্রথমে আমাদের বলের ইকুয়েশনটা দেখে আসতে হবে যে বলের ইকুয়েশনটা কেমন আমরা জানি এফ ইকুয়াল এম এ এটাই হচ্ছে আমাদের বলের ইকুয়েশন তো এফের মান দেওয়া আছে টেন নিউটন রাইট বল বলল যে দশ নিউটন বল বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ এফ ইকুয়াল টেন নিউটন বলতে কি বোঝায় এখন এফ সমান যদি এম এ হয় আর এফ সমান যদি টেন হয় তার মানে কি এম এ সমান টেন এ ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে টেন কে আবার কেজি পার মিটার কেজি পার কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারও লেখা যায় কারণ ভরের একক কেজি তরণের একক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারও লেখা যায় এগুলো আমি মূল বইয়ের টপিকে বিস্তারিত কথা বলে আসছি এগুলো কোনোটাই তোমাদের জন্য নতুন নয় শুধুমাত্র তোমাদের সুবিধার জন্য আমি ছোটো ছোটো করে আপলোড করছি ওকে তো তারা বলল যে বল টেন নিউটন তার মানে এম আর এ এই দুটা এই দুটার ক্যালকুলেশন করলে আমরা টেন পাবো কোন কোন ক্ষেত্রে পেতে পারি এখানে যদি টেন হয় এখানে যদি ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা টেন পেতে পারি এটা যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ ভর যদি ওয়ান হয় তরণ যদি টেন হয় তা তবুও আমরা টেন পেতে পারি যদি ভর টু হয় বস্তুর ভর দুই কেজি হয় এবং তরণ যদি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারও হয় তবু আমরা টেন পেতে পারি যদি বস্তুর ভর হাফ হয় এবং তরণ টোয়েন্টি হয় তবু আমরা টেন নিউটন পেতে পারি এরকম অনেক কম্বিনেশন থাকতে পারে যে কোনোভাবে অ্যান্সার করা যেতে পারে তো প্রথমে আমি বলের সংজ্ঞাটা একটু দিয়ে নিতে চাই যে বল কাকে বলে বলা হচ্ছে যা স্থির বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে গতিশীল করে গতিশীল বস্তুর উপরে আচ্ছা আবার বলছি যে স্থির বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে গতিশীল করে বা করতে চাই গতিশীল বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে স্থির করে বা করতে চাই বা গতির দিকের পরিবর্তন করে তাকে বল বলে এই ব্যাপারগুলো আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি মূল বইয়ের টপিকে তো এই বস্তুর অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপরে বল টেন নিউটন বলতে বোঝাই যে যে পরিমাণ বল ভালো করে বোঝো যে পরিমাণ বল দশ কেজি ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারের তরণ সৃষ্টি করতে পারে তাই দশ নিউটন বল অর্থাৎ এমন যদি একটা বস্তু থাকে ওকে যার ভর হচ্ছে সাপোজ দশ কেজি যার ভর দশ কেজি এবং তাতে বল প্রয়োগ করা হলো বল প্রয়োগ করে দেখা গেল এর তরণ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তখন আমরা কি বলবো যে ও আচ্ছা এখান থেকে তাহলে দশ নিউটন বল প্রয়োগ করা হচ্ছে অর্থাৎ দশ কেজি ভরের বস্তুর উপরে যে পরিমাণ বল ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারবে তাই আমাদের কত হবে দশ নিউটন বল কারণ টেন ইন্টু ওয়ান দ্যাট মিনস টেন পরেরটা কি লেখা হচ্ছে যে পরিমাণ বল এক কেজি ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে দশ টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারবে তাই দশ নিউটন বল এবার তাহলে ভর কত হয়ে গেছে এক কেজি এবং তরণ কত হয়ে গেছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে তোমার কাছে যদি এক কেজি ভরের একটা বস্তু থাকে এবং ভালো করে বুঝো তোমার কাছে যদি এক কেজি ভরের একটা বস্তু থাকে কেউ ওই বস্তুটাকে ধাক্কা দেওয়া শুরু করলো এতে করে বস্তুর তরণ হলো টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তখন তুমি কি বলবা তখন আমরা বলতে পারবো যে ওই ওই বস্তুটাকে আসলে দশ নিউটন বলে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে তো এরকম সব বলা যেতে পারে যে কোনোভাবে যে যে পরিমাণ বল দুই কেজি ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে ওই পরিমাণ বলকে আমরা বলবো দশ নিউটন বল এভাবেও বলা যেতে পারে যে পরিমাণ বল হাফ কেজি ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে রাইট এটা এম হাফ কেজি ভরের বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে তাই দশ নিউটন বল এরকম অনেক কম্বিনেশন থাকতে পারে যে কোনোভাবে আসতে পারে ওকে সবগুলো সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায় কাজের সংজ্ঞাটাও এভাবেই দেয়া যায় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা ওকে ভালো থাকো সেই বুঝতে তোমার সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে সালাম আলাইকুম